Hai badminton lovers, salam olahraga Saya balik lagi di channel ini dan kali ini saya tidak akan membahas tentang teknik Tapi saya akan membahas tentang sebuah cara atau strategi untuk bermain ganda Kenapa saya harus bahas tentang strategi bermain ganda ini? Karena satu, untuk atlet peluang untuk sukses di ganda itu lebih cepat dibandingkan di single Kenapa? Karena peserta ganda itu di mana-mana kejuaraan lebih sedikit dibandingkan peserta yang single. Itu ke satu. Yang kedua, mantan-mantan pemain yang dulunya single di pusdiklat ataupun di pelada, saat dia sudah menginjak dewasa, dia pasti larinya ke ganda. Kemudian yang ketiga, pemain-pemain otodidak di sebuah daerah atau di pelosok tanah air, itu rata-rata juga mainnya ganda. Cuman, dari mereka-mereka yang otodidak, mereka belum mengerti tentang cara bermain ganda yang benar. Sehingga apa yang terjadi seringkali saya dengar, untuk pemain-pemain tertentu ada yang seringkali raketnya patah hanya karena gaprakan atau benturan. Ada juga yang dia merasa introvert karena selalu disalahkan oleh rekannya. Pernahkah kalian mengalami saat bermain ganda dengan rekan Anda? Atau mungkin dengan orang yang belum Anda kenal, Anda selalu diomelin. Misalnya, kamu di depan aja, nggak usah mundur. Pernah? Karena kalian dianggap tidak mampu menyaingi dia. Kemudian ditugaskan, kalau di depan udah net-net aja, ikutin aja, nggak masalah. Biasanya orang yang suka ngajarin, aslinya dia sebenarnya nggak ngerti bener strategi ganda klub. Oke? Okay? Kemudian yang kedua, pernahkah kalian merasakan atau mengalami diomelin misalnya Kalau bolanya diarahkan ke tengah, maka yang bagian harus mengalah Itu adalah bolanya forehand Pernah seperti itu? Nah, dia nggak ngerti aturan ganda yang sesungguhnya Atau mungkin kalian pernah mengalami Kamu jangan gerak dulu, karena kalau kamu gerak, saya nggak bisa ngambil Saya nunggu kamu untuk gerak Nah seperti itu, omongan-omongan dari orang yang aslinya tidak mengerti strategi ganda, tapi dia merasa lebih dari partnernya. Oke? Okay? Biasanya pemain yang mengerti tentang strategi ganda, dia tidak akan banyak omong. Karena dia dengan cara mengendalikan bolanya, dia akan tahu memerintahkan kawannya untuk apa. Jadi tidak perlu dengan ocehan-ocehan yang memanaskan telinga, sehingga banyak sekali pemain-pemain yang enggan berpartner dengan orang yang seperti itu. Apakah kalian mengalami seperti itu? Ataukah justru kalian yang sering mengomelin orang lain, aslinya kalian tidak tahu tentang strategi ganda yang sesungguhnya? Untuk cara atau strategi bermain ganda, itu banyak sesungguhnya, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat profesional. Jadi kita mulai dulu basicnya cara bermain ganda. Jadi saya peruntukan video ini untuk atlet yang baru mengenal tentang ganda. Atau pemain otodidak bapak-bapak yang belum pernah mengenal strategi ganda atau enggan berpartner dengan orang yang sok tadi. Jadi kalian belajar sendiri melalui video ini From basic pelan-pelan akan saya bantu Akan saya berikan gambaran-gambarannya Tentang cara bermain ganda Bila perlu, kalian punyai pasangan yang tetap Misalnya kalian berpasangan dengan si A Dan kalian berdua belajar dari cara yang sama Maka itu saya jamin akan kuat banget nanti gandanya Jadi jika kalian enggan berpasangan dengan orang yang sok atau kalian ingin berpasangan dengan orang yang selevel tapi membentuk satu kekuatan yang tidak bisa ditembus belajar sama-sama di video ini belum lanjut ke pelajaran intinya atau ke pelatihan inti silahkan lakukan subscribe supaya tidak tertinggal video-video yang lainnya karena di sini videonya saling berkaitan nantinya Kalian juga bisa bagikan kepada kawan-kawan atau pemain bulu tangkis lain Atau juga kepada calon partner kalian masing-masing Sehingga sama-sama belajar dari sumber yang benar Jangan ragu untuk komen 
Apapun pertanyaannya atau menemui kesulitan apapun silahkan tanyakan di komentar Dan jika suka dengan video-video di channel ini silahkan di like Oke untuk pelajaran yang pertama Posisi pemain itu depan dan belakang kalau bolanya diturunkan oleh pemain belakang Sedangkan kiri dan kanan kalau bolanya diangkat ke daerah lawan Jadi seperti itu Kalau yang belakang menurunkan maka yang depan jaga Kemudian di saat yang sana ngangkat maka harus posisinya kiri dan kanan Ngangkatnya harus pindah ya kiri kanan Jadi buatlah pemain itu supaya dia pemain belakangnya pindah terus dari kiri ke kanan Jangan diletakkan ke tempat yang sama Ini kasus yang berbeda di mana turunkan bolanya adalah ke tengah Yaitu di garis T tempat seven. Jadi kita adu lawannya supaya mereka berebut bolanya Kemudian mengangkat bola yang dari T Siapa yang mengangkat adalah Pemain yang berada dari posisi silang dari asalnya bola Jadi kalau bolanya dari kanan Maka pemain yang di sebelah silangnya itu yang harus mengambil Kemudian ini adalah cara yang ketiga di mana kita tidak harus mengangkat melulu bolanya Jadi ada kalanya kita angkat berapa kali kemudian kita rem Jadi yang mendapatkan bola tinggi diturunkan di T untuk mengadu lawannya Kemudian yang mendapatkan bola di T harus kadang diangkat kadang disilang Siapa yang menerima bola di T diadu itu adalah orang yang berasal dari posisi silang Sekarang yang berikutnya Ketika bola itu direm lurus oleh lawan di net lurus Maka yang pemain depan harus menyilangkan bolanya dan meletakkan di antara pemain lawan Di tengah-tengah tapi di garis pinggir Jadi jangan diangkat lagi Kalau menerima net lurus maka pemain depan harus menyilangkan dan meletakkannya di antara pemain ini namanya placing jadi bukan netting bukan dorong tapi placing di antaranya kemudian yang berikutnya bisa juga dilakukan netting silang Intinya kalau bola cop dari kita itu direm lurus oleh pemain lawan Maka kita harus menyilangkan Sebaliknya nanti juga begitu kalau diremnya silang maka akan lurus Sekarang perhatikan posisinya Ketika ditembak tengah Maka pemain yang berasal dari posisi silangnya bola harus mendekati garis tengahnya Jadi siapnya tidak boleh sama-sama di tengah Contoh seperti ini Drop atau cap ke garis tengah Atau semesan ke garis tengah Siapa yang ngambil adalah pemain yang di posisi silang dari awal bola Seperti tadi dalam pertandingan dunia Bahwa tidak boleh sama-sama di tengah Jadi penerimanya adalah yang berada di posisi silang dari asalnya bola kalau kita ditembak tengah Jadi bukan keaprakan ya Bukan benturan atau rebutan Dan saling nyalahkan Begin forehand yang benar adalah begin dulu Atau yang benar forehand dulu Enggak ada aturan seperti itu Tapi aturan dari klub adalah seperti ini Makanya diterapkan di pemain dunia Sama seperti itu
Kemudian yang berikutnya Si penerima smash harus langsung maju jika returnnya mendatar atau kita sentekan lagi seperti return smash yang saya sebutin di video-video yang lalu Jadi contohnya begitu Siapapun yang menerima smash harus langsung maju Kemudian semesan yang datangnya lurus harus dikembalikan silang Jangan dikembalikan ke tempat asalnya Nah silang yang bisa kita lakukan seperti teknik gergaji, teknik pingpong, dan seterusnya Itu adalah teknik return silang Kalau mau menghabiskan lawan ya kita pakai teknik yang bikin ngangkat lifting itu. Pelajari lagi ya video-video yang lalu Nah ini gerakan pemain depan yang kaos biru itu yang betul Jadi ketika teman kita mendapatkan bola Posisinya nggak boleh maju, terlalu maju, tapi mundur Setelah bola dipukul, dia harus mendekati net, maju ke T Kemudian mundur lagi Jadi pemain depan itu juga harus selalu bergerak kakinya Tidak boleh berada di satu tempat yang sama Ini adalah contoh yang benar untuk pemain depan Ketika kawannya yang di belakang mendapatkan bola, dia harus mundur ke tengah. Ketika bolanya dipukul, dia harus maju. Saya berharap dengan adanya video cara bermain ganda di part 1 ini, tidak ada lagi saya dengar ada raket yang benturan. Tidak ada lagi saya dengar ada orang yang mengoceh menyalahkan yang lainnya. Atau ada yang merasa minder tidak mau berpartner dengan siapapun. Jika masing-masing orang atau pemain memiliki pengetahuan tentang cara bermain ganda, maka kalian bisa berpasangan dengan siapapun. Tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih, dan jangan ragu bertanya jika menemui kesulitan dalam mempraktekkan teknik ataupun cara yang saya bahas di channel ini. Karena saya siap membantu dan siap memandu menuju kesempurnaan teknik yang Anda inginkan. Sampai bertemu lagi di video cara ganda berikutnya dan saya juga sudah menyiapkan video tentang tanya jawab khusus untuk bab berikutnya karena banyak sekali pertanyaan yang saya harus rangkum dan untuk saya temparkan ke audiens. See you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wacau! Oh,